。英雄联盟刚进游戏的时候，帧数稳定在三百五十左右浮动 ，CPU 这个时候温度六十度，显卡温度五十三度。游戏里面的所有特效画质开都是最高，分辨率的话也依然保持了二点五 K。这边的话发生了一波激烈的战斗，帧数的话最终是稳定在了二百左右。英雄联盟刚进游戏的时候，帧数稳定在一百八十左右浮动 ，CPU 这个时候温度七十度，显卡温度六十度。游戏里面所有特效画质开的都是最高。Dust Touch 这张地图是所有 CS:GO 主流地图里边优化最差的那一张，所以我每次测评都会拿这张地图作为一个参考比较。尽管 Y7P 它的屏幕没有 Y9P 那么大，但是对于像玩 CS:GO 这种超高帧的网游的话，依然是很舒服的。因为初代 DDR5 的一个延迟比较高，所以像 CS:GO 以及英雄联盟这种超高帧的网游，它的优化反而不如 DDR4。穿越火线刚进游戏的时候，帧数稳定在三百五十左右浮动 ，CPU 这个时候温度六十八度，显卡温度六十度。游戏里面的特效画质我开都最高，分辨率的话也依然保持在二点五 K。在飞机上的时候，帧数稳定在了一百七十左右；跳伞的时候，帧数稳定在了一百五十左右浮动；快落地的时候，帧数稳定在了一百左右浮动；在房间里搜寻物资的时候，帧数也是稳定在了一百左右浮动；在房区的野外奔跑的时候，帧数稳定在了八十左右浮动；在野外驾驶载具的时候，帧数稳定在了一百左右浮动。在树林里驾驶载具的时候，帧数已经掉到了七十左右。我明显感觉二 K 屏的话，三零五零肯定是吃力的。这个时候我把分辨率降到了一九二零乘一零八零。这边发生了一波激烈的战斗，帧数的话最终稳定在了一百三十左右浮动。这边发生了一波十分激烈的战斗，帧数的话最终是稳定在了一百二十左右浮动。CPU 这个时候温度七十度，显卡温度六十八度，可以看得出来拯救者的散热一直不是我们所担心的问题。显卡这个时候也能跑到九十一瓦、九十二瓦。永劫无间，刚进游戏的时候帧数稳定在八十左右浮动 ，CPU 这个时候温度六十六度，显卡温度六十一度。游戏里边的特效画质开都是最高，但是分辨率的话，我是调到了一零八零 P 的一个水平。在房间里搜寻物资的时候，帧数稳定在了一百二十左右浮动；在野外奔跑的时候，帧数稳定在了八十左右浮动。因为刚才明显能感觉到游戏里边的这个操作体验感不是很流畅了，我把特效画质都开的最低。这边发生了一波激烈的战斗，帧数的话最终是稳定在了一百左右。我建议大家在玩《永劫无间》的时候，把所有的特效画质开到最低比较好一些。GTA 六啊，新的一大神作，刚进游戏的时候帧数稳定在八十左右浮动 ，CPU 这个时候温度六十七度，显卡温度六十四度。游戏里面的所有特效画质开到最高，分辨率依然保持在二点五 K。闯红灯的时候帧数稳定在了七十五左右浮动，在马路边走路的时候帧数稳定在了八十五左右浮动。这边的话，海军陆战队街头火拼佛布勒游戏里面的帧数稳定在七十左右浮动，攻击直升机的时候帧数稳定在九十左右浮动。游戏全过程体验很好，没有出现明显的脱手感。荒野大表哥二啊，现在另一大神作。左边的话，这边是二 K 的一个分辨率，右边的话是一零八零 P 的一个分辨率。我这边直接跑基础测试了，大家自己看一下游戏过程中帧数变化一个情况。因为测试的时候游戏特效开的都是最高的，游戏体验很差，我建议还是把特效开到最低。想要判定一台游戏版的游戏性能好坏，那么你一定要拿它来玩一下《赛博朋克2077》。游戏里边的特效画质我开都是最低，并且分辨率的话，这边我也开到了1 0 8 0 P 的一个水准。因为3050的一个显卡拖着一个2 5 K 的屏，你还想以高特效去流畅玩《赛博朋克2077》，这简直就是不可能的事情。在路边遇到一群黑帮火拼，这个时候的话帧数稳定在55左右浮动 ，CPU 这个时候温度67度，显卡温度61度。开始发生激烈的战斗，帧数的话也瞬间从六十六左右降到了五十三左右
。游戏过程中其实还是出现了比较明显的一个脱手感。当然了，你三零五零想去流畅的玩二零七七，简直确实不太可能。如果不是要求那么高的话，玩也是能将就的玩。